നമസ്തേ ജനൻ ഡിബേറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വന്ന ആൺകുട്ടികൾ അതിനെ എതിർത്തപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ പോലീസിന് മൂക്കുകയറിടുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉരുക്ക് മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയപ്പോൾ ഇതാ ഇന്നിപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച മുഖ്യൻ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയുടെ സ്വാഭാവിക രോക്ഷമെന്നും മുഖ്യൻ്റെ വിലാപം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സംഘടിച്ച് വർഗീയത വളർത്തരുതെന്നും പിണറായിയുടെ സാരോപദേശം മുഖ്യനും പാർട്ടിയും ഭീകരതയിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കി നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള നീക്കമോ ഭീകരതയുടെ വികൃത രൂപം വർഗീയതയിൽ ഒതുക്കി വോട്ടാക്കാനാണോ മുഖ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരരെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അടക്കം തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അടക്കം തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ മുഖ്യൻ്റെ ചിന്ത മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലകനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ വെടിയൊച്ച മുഴക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ആരാണ് ജനൻ ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഭീകരർക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഞെട്ടിയും ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ ഇടതു ചിന്തകൻ ശ്രീ എം ജയചന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് ശ്രീ അടുകൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പ്രതിരോധ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ഡിട്ടർ കേണൽ ഡിനി എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ കക്കൻപുരിയിൽ ഒരു ഡി ജി പിമാരുടെ സമ്മേളനം നടന്നു അന്ന് അന്നത്തെ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഒരു പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു റാഡിക്കലൈസേഷൻ എ കെ സ്റ്റഡി എന്നായിരുന്നു ആ പേപ്പർ അതിന് പിന്നാലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരള സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊലപാതകങ്ങളിലും എൺപത്തി ആറ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിലും പന്ത്രണ്ട് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയ കേസിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ കോൺഫറൻസിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഹക്കാനി നെറ്റ്വർക്ക് അൽഖ്വയ്ദ ലഷ്കർ ഇ തൈവ താലിബാൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുള്ള ഏക സംഘടന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ഡി പി എ ആണെന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിൽ വരെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെയും ഈരാറ്റുപേട്ടയിലടക്കം പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ഇങ്ങനെ വാരി പുണർന്ന് നിൽക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും അടുവിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ മുഖം ആ കൃത്യമായി തന്നെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഡിബേറ്റിൽ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐയും ഭീകര സംഘടനകളാണെന്ന് വർഗീയ സംഘടനകൾ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭീകര സംഘടനകൾ കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭീകരവാദത്തിനായി ഈ യുവാക്കളിൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ഈ ഭീകരത കുത്തി നിറച്ച് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇത്ര ഗൗരവമേറിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു അലസമായ നടപടി നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഇവിടെയുള്ള മിക്കവാറും എലക്ഷൻ പോളിറ്റിക്സ് അതായത് വോട്ട് ബാങ്ക് പോളിറ്റിക്സിൽ ഇവർക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പോപ്പുലർ ഫണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള അതായത് വോട്ടേഴ്സ് തന്നെ ധാരാളമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയാപജയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രീണനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം ഒരു വഹാബിസം സലാഫിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവുമിട്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനെ അത് ഐ എസ് ഐ എസിൽ ചേർന്നത് പോകാനായിട്ടായാലും ഇന്ത്യൻ മുഹാ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതുപോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷവും നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വളരുന്ന കണ്ടിട്ടും മിണ്ടാതിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ഇതിനെതിരായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഡീ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കാരണം നോക്ക ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു ഏകദേശം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഇന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയാണ് അതായത് ഏഴ് ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ മൂന്നര ഇരട്ടിയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്താൽ ഏകദേശം മൂന്നര ഇരട്ടിയെ വർദ്ധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴിൽ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയായിട്ട് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വളരുവാനുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് പലരും കാണിക്കില്ല കാരണം പാകിസ്ഥാനിലോ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് മേൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് അതായത് ഒരു നുണ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമാകുമെന്ന രീതിയിൽ നുണ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് റൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും നൂറുകണക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞോളം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ അധികം ഘടകങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് സംഘടനകളിൽ അതായത് മതേതരം എന്ന് പറയുന്ന അധികാരത്തിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ പല സംഘടനകളിലും ഇവർ കാര്യമായിട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വോട്ടിംഗ് പവറിനെ പറ്റി ഈ പറയുന്ന മതേതര സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനകൾക്ക് വളരെ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ആരും എന്താണ് പിണക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആൾക്കാരോടൊക്കെ അറിയാണ്ട് കൂവിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആരും അറിയാതെ ഇത്ര കൃത്യമായി പഴുതടച്ച ഒരു റെയ്ഡ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റെയ്ഡ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു കനൽത്തരി ആരിഫിനോട് അറിയാതെ കൂവിപ്പോയി ഇതൊക്കെ ഏകപക്ഷീയമല്ലേ എന്തായി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെ കൂടി അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് ഒരു രണ്ട് നിഷ്പക്ഷത ഇതിനകത്ത് പാലിക്കും എന്ന രീതിയിലാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ന്യായീകരണമൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ വർഗീയതയുടെ നിറം എന്നതിലുപരി ഇത് ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് ആ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തി ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ യു പിയിൽ നടന്നു ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ കർണാടകയിൽ നടന്നു ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ്റെ മധ്യപ്രദേശിൽ നടന്നു ഹിമാന്ത ബിശ്വശർമ്മയുടെ അസമിൽ നടന്നു പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ്റെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ റെയ്ഡ് നടന്നതിന് ശേഷം ഹർത്താൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കണ്ട അക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുപതിലധികം ബസ്സുകൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു കടകൾ തള്ളിപ്പൊടിക്കുന്നു ഏഷ്യാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം അങ്ങ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്യാമയ ഞാനെന്നല്ല ആരും അത് ചിന്തിക്കുമല്ലോ ചിന്തിക്കണമല്ലോ എന്താണ് പിന്നെ ഈ
പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പി എഫ് ഐ പിന്നീടത് മറ്റ് പല ഔട്ട്ഫിറ്റുകളായി മാറുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുമുണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ വരുന്നുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മറ്റ് ചില സംഘടനകളെ കൂടെ ചേർത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പി എഫ് ഐ അത് കേരളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമെങ്കിലും അഖിലേന്ത്യ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോഴും അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പിംഗ് തന്നെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തിയത് അത് ഇന്നിപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഇത് ഇവരുടെ പുറകെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈവെട്ട് കേസ് മുതൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ മറ്റാരെക്കാളിലും കൂടുതൽ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഈ പാനൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻ ഡി ജി പി ശ്രീ ടി പി സെൻകുമാർ സെൻകുമാർ സാറിന് അറിയാം ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത് അത് പുറകെ ഉണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എയും ഇ ഡിയും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ ചില പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എലമെൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കള്ളപ്പണം വെള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മണി ലോണ്ടറിങ് ആ ആ ഒരു ഇഷ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനെയാണല്ലോ ഇവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൈനോറിറ്റീസ് പിന്നെ ദളിത്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി പി ഐ ഉള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നെ നിരന്തരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചില തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ശ്യാം ചോദിച്ച ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ ചോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് കേരളത്തിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുവമോട്ടോട്ടൊരു സ്വമേധയാ ഒരു കേസങ്ങ് എടുക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഏഴിനാണ് ഹർത്താലിന് ഒരാഴ്ചത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് വേണം എന്ന തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം ഉള്ള എല്ലാത്തിനും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടതാണെങ്കിലും അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഹർത്താൽ നടത്താൻ കഴിയും ഒരു ഫ്ലാഷ് ഹർത്താൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലല്ലോ കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം തൊഴില് അത് തൊഴിലെടുക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം അതിൽ നിന്ന് ഇവർ അതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ അറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഘട്ടം പിന്നീട് ആ ദിവസം വരുന്നത് ഇന്നലത്തെ ദിവസം വരുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ആ ചർച്ചയിലേക്കല്ല ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹൈക്കോടതിയാണ് പൗരന്മാർക്ക് പൗരാവകാശം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും അവർക്ക് ഈ ഹർത്താലിനെ മറികടന്ന് അവരുടെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്നലെയും കൊടുക്കണം എന്നും ഇനി ഞാൻ ഉത്തരവിടുന്നത് പക്ഷേ അതിനെയാണ് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒന്നാകെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നടു ഓടിക്കുന്ന നടപടികളാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വീണ്ടും എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധമുള്ള തളർച്ചയിലേക്ക് അവർ പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരികയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ ഏറ്റവും പ്രകടമായ സംഘടിത രൂപമാണ് ഇന്നലെ കേരളം കണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ അതിലൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ മിന്നൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഒരു നിയമമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമേ ഹ
അല്ല അത് അത് ഇതാ ഇത് പിന്നെ എൻ ഐ എ കൊടുത്ത റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എട്ട് പേജുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടാകുമല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ട് ഈ ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ളത് ആ എട്ട് പേജിൽ നമുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ അത് ഇന്നലത്തെ കാര്യം അടക്കം ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ അത് പോലീസല്ല ഈ ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ആസൂത്രണം കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നു അതല്ലേ പോയിന്റ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം അടിയുറച്ച് അടിവരയിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിലൊരു തർക്കവും വേണ്ട അല്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അങ്ങയുടെ ഈ നിലപാട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് വെറും വാക്കുകളായി മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹർത്താലിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് അങ്ങ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഈ ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധ ഹർത്താൽ എന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇന്നാണ് കണ്ടത് നിയമവിരുദ്ധ ഹർത്താലിൽ ഇത്ര ആളുകൾ പിടിയില്ല എന്ന് കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അന്ന് ഈ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതായത് മൗന അനുവാദം കേരള പോലീസ് സമ്മതിച്ചു അതെ ഹർത്താലാണ് അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അന്ന് എന്തേ പോലീസിന് സാധിക്കാത്തതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങയുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരെ ഉന്നമിട്ടിരുന്നു ഈ ഭീകരർ എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമാണല്ലോ അതിനൊക്കെ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വൈര്യവിഹാരത്തിന് ഈ കൊച്ചു കേരളം ഒരു 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 അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി അതിൽ വർഗീയത മറ്റേ വർഗീയത അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയോ എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ കോൺഫറൻസിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഹഖാനി നെറ്റ്വർക്ക് അൽഖ്വൈദ ലഷ്കർ ഇ തയ്യബ താലിബാൻ എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരേ ഒരു സംഘടന അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കണ്ടെത്തൽ അതിനുശേഷം നിരോധിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതിനോട് ആ ആവശ്യത്തോട് കേരള സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചില്ല ആരാണ് അന്ന് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതുമാത്രമല്ല അതിനുശേഷം വീരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആരുടെ കൂടിയാണ് കൊട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിൽ ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇരിട്ടിയിലും മുഴുപ്പിലങ്ങാടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിശുദ്ധ സഖ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു അഭിമന്യുവിനെ ഇടനഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കയറ്റിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരൻ കൊറോണ പേടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കീഴടങ്ങിയതും ഒരു ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഒരു സൂര്യവിഹാരം പെട്ടെന്ന് ഹർത്താൽ നടത്തി കണ്ണിൽ കണ്ടതൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർക്ക് കിട്ടുന്നു അത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം ശ്രീ അടുകൻ നാരായണ നമ്പൂതിരി ശ്യാമേ ഇത് കേവലം ഒരു അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലപാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ഹർത്താലോ മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഹർത്താൽ നടത്താനും ആ ഹർത്താലിൽ വ്യാപകമായ അക്രമം ഒഴിച്ചുവിടാനും പി എഫ് ഐക്കോ എസ് ഡി പി ഐക്കോ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ സി പി എമ്മും അഖിലേന്ത്യ ബന്ദ് നടത്തിയാൽ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എസ് ഡി പി ഐയും അഖിലേന്ത്യ ബന്ദ് നടത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹർത്താൽ നടത്തിയാൽ അത് അവർ തമ്മിലൊരു സാമ്യമാണ് പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം ഇതിൽ മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം അവർ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് ഐ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ വളരാൻ ഈ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തുല്യ ഉത്തരവാദികളാണ് ഇത് ഈ ഈ സംഘടനയെ ഇത്ര ഇപ്പോൾ ജയേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സോറി എസ് എൻകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വി
അത് അപലപിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് എതിരായി എസ് ടി പി ഐക്കെതിരായി ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു പ്രതിനായകനെ ആർ എസ് എസിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ടി പി ഐയെയും പി എഫ് ഐയെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന നായകവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടിയല്ലേ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യാത്രയിൽ നിന്ന് സവർക്കറിൻ്റെ പടം ഗാന്ധിയുടെ പടം വെച്ച് മറച്ചു പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഈ മറയ്ക്കാൻ ഈ ഇത്തരം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സവർക്കറിൻ്റെ പടം നെഹ്റുവിൻ്റെ യാത്രയിൽ സവർക്കറിൻ്റെ പടം ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കിട്ടുക കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഭയം സവർക്കറിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് വരെ ഇറക്കിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സവർക്കറിനെ കുറിച്ച് വാനോളം പാടി പുകഴ്ത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് അതിനെ ആ പടത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ കോട്ട് കിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാലാകാലങ്ങളിലായി താലോലിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടാങ്കൽ പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ കൈവെട്ട് കേസിൽ തോമസ് മാർഷിൻ്റെ കൈവെട്ട് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഈ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജയിച്ച പഞ്ചായത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സി പി എം ഭരിച്ചത് അതേ പാർട്ടിയുമായിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കാലാകാലങ്ങളായി ആർ എസ് എസിനെ എതിർക്കാൻ ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ എന്താ പറയണ്ട അതിനെ എതിർക്കാനാണ് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഉണ്ടായത് എന്ത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ഉണ്ടായത് ആർ എസ് എസ് ഏത് കലാപത്തിലാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് പക്ഷെ കാലങ്ങളായി ഇവിടെ നിരപരാധികൾ കൊല്ല വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെടുന്നു ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊല്ലപ്പെടുന്നു കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജനാധിപത്യപരമായ സമരങ്ങളിൽ കടന്നു കയറി ആ സമരത്തെ കലാപ രംഗമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഈ തരത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നിരന്തരമായി നടത്തുമ്പോഴും അതിനെ എതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ രാഷ്ട്ര ശക്തികളോടൊപ്പം നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണ്ട ആരെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും തള്ളി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ ഒരു പാർട്ടി ഒരു മുന്നണിയും ഈ എസ് ഡി പി എ പി 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 എഫ് ഐ എ ഇതുവരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോക്കൂ യോഗി ആദിത്യനാഥ് കഴിഞ്ഞ ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു പി കേരളമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബി ജെ പി കൂട്ടു ചെയ്യണം എന്തായിരുന്നു ശ്യാമയെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളും കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയക്കാരും കേരളത്തെ കളിയാക്കുന്നു അപമാനിക്കുന്നു എന്ത് ബഹളമായിരുന്നു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്താ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും യോഗി ആദിത്യനാഥ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ശക്തമായി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം പോലീസുകാരൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു സംഘടനയാണ് മുഖം മൂടിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് വാ മൂടിക്കെട്ടി അടിച്ചിട്ടോടുന്ന സംഘടന പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയുള്ള പരിചയമായി അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയതുപോലെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചോടുന്ന അടിച്ചിട്ടോടുന്ന സംഘടനയായി മാറിയില്ലേ ആ സംഘടനയെ നേരെ നിർത്താനോ അതിൻ്റെ കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ പല പല പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കും നമ്മൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് പോലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ആളുകൾ നടക്കുന്നത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പ് നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തൊരു പകടമായിരുന്നു വി ഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും പല ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴോ എല്ലാ ദിവസവും എത്ര കിലോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നല്ലേ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ല ഇതിൽ രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ആർക്കൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന തെളിവുകളാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തോരം തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസിനെ അറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഒരു ചെറു വിരൽ അനക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ നാറാത്ത ആയുധ പരിശീലന കേന്ദ്രം റെയ്ഡ് നടത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ പിടികൂടി ആ സമയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതികരണം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിൽ വയ്ക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇ പി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായ സമയത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വോട്ട് വേണ്ടേ പിന്നെ വേണം വേ വേണ്ടാണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ആ വോട്ട് ഇതൊരു ഉദാഹരണം ഈ നിലപാടിലെ ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർക്കൽ ഇതെന്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുക പൊതു പൊതുനിരത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കേണ്ടേ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചോദിച്ചാൽ പറയുക ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ പറയുക മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുക അല്ലല്ല ആദ്യം നിരോധിക്കേണ്ട ആർ എസ് എസിനെ ആണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് നിലപാട് ഇതിൽ എന്താണ് സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ശ്രീ കേണൽ ഡെഡി ഒരു നിമിഷം അങ്ങയിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രീ സെൻകുമാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകട്ടെ പോലീസിൽ നിന്ന് വളരെ ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ദേശീയവാദികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർക്ക് ചോർത്തി നൽകിയ പലരുടെയും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അവരെയൊക്കെ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി വലിയ വിവാദമായപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനൗദ്യോഗിക വിവരം അതായത് സർക്കാരിന് കൃത്യമായി അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് തന്നെ സുപ്രധാന പദവിയിലിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അങ്ങയുടെ അനുഭവങ്ങളായി പറയാനുണ്ടാകും ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ സർവ്വസ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കാൻ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർക്ക് കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പലയിടങ്ങളിലും വളരെയധികം സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സി നമ്മളിത് കാണേണ്ടത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മറ്റ് ഒരു സാധാരണ പാർട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരു വളർച്ചയല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അതായത് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനൊരു കാരണം കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ റെയ്ഡെല്ലാം വളരെ നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും ആകുന്നില്ല ഇനിയും മറ്റെല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇതിനെ റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശക്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് സമസ്ത മേഖലകളിലും ഡീപ്പ് റൂപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് പോലീസിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് പരസ്പര സഹകരണ സഹായ ഹസ്തങ്ങളുള്ള എല്ലാ തല എല്ലാ തലങ്ങളിലും അങ് അതിനുള്ള ആളുകളുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്ക് സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സമയം അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സാധാരണ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഭീകര സംഘടനയെ പോലെയോ അങ്ങനെ കാണേണ്ട ഒരു പാർട്ടിയല്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവർ വരേണ്ടി വന്നു ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തിൻ്റെ സംവിധാനം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാം പക്ഷെ ആരോ എവിടെയോ നിന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായി തന്നെ ആ നീരാളിപ്പിടുത്തം നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട്
അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എൻ ഡി എഫ് ആണ് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റം ഭാവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സിമിയിൽ നിന്നും ബാക്കി എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ എടുത്ത് വളർന്നു വരുന്നത് ആ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകയിലെയും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളുമായി സംഘടിപ്പിച്ച് പി എഫ് ഐ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല അത്രയും ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടോ മാത്രം ഈ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നിൽക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നല്ല ഗുണം ഫലം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷെ കേരളം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു വളരെ ഡീപ് റൂട്ടഡ് ആണ് ആ വേരുകൾ ആഴത്തിൽ പറച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ റീ ഡീ റാഡിക്കലൈസേഷന് തയ്യാറായി അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യെസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തൽ റൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ എൽ എൽ സി ഒമാൻ എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയത് ഒരു കോടി രൂപ റിഹാബ് ഇന്ത്യ എന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ എൻ ജി ഒയ്ക്ക് കൂടെ കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഇരുപതിലും റൗഫ് ഷെരീഫ് ചൈന സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിരോധനം വേണ്ടത് നിലവിളിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനം എവിടെയാണ് പിഴയ്ക്കുന്നത് അത് ബോധപൂർവമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്രീ ജയചന്ദ്രനിലേക്കും ഒപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീ ഡിനിയിലേക്കും പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചത് ശ്രീ കേണൽ ഡിനി ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ വളരെ പഴുതടച്ച ഒരു റെയ്ഡും പരിശോധനയും ഇത് പെട്ടെന്ന് ആവിർഭവിച്ചതല്ല കൃത്യമായ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഏജൻസികൾ ചേർന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനം തന്നെ പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസും പോലീസും ഒക്കെ ഇതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മാത്രം അത് ചില കൺഫ്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഹർത്താൽ നടക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ ഹർത്താലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്യുവർലി ഒരു ഭീകരവാദമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിനെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും മതപരമായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെയാണ് ഈ പി എഫ് ഐ പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ആവശ്യവും ആ നെറേറ്റീവിനെ അത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കാരണം എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഭീകരവാദം എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആ നെറേറ്റീവ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് അതിനെ നയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പറയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ നെറേറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അത് നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് എന്താണോ അതിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് മാറും ഒന്ന് രണ്ടാമത് നേരത്തെ സെൻകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ എന്താണ് അവരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഭീകരവാദം ചെയ്യേണ്ടുള്ള എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി എഫ് ഐ പോലത്തുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തൂക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ ഡി ബോംബ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടെററിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്
ടെററിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫോർ പീരിയഡിലൊക്കെയാണ് പഞ്ചാബ് ടെററിസം ഒക്കെ കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി മാറുന്നത് ഭാരതത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക അവര് സിസ്റ്റത്തിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലീസ് ലാലു ശരി മീഡിയ ലാലു ശരി ജുഡീഷ്യറി ആലു ശരി ഇനി ഏത് മേഖല ആലു ശരി അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംസ് അന്വേഷൻസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇടപെടത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് എൻ ഐ യുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നത് അതായത് അവർ ആളുകളെ കണ്ടെത്തും ആർക്കാണ് ഐ എസ് ഐ എസിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ് ലക്ഷ്യ തൊയ്ബല് പോകാം അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ ബ്രെയിൻ അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് നയിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പൈസ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ആ പൈസ കണ്ടെത്താനുള്ള മൾട്ടി ക്രിമിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ എക്സാ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ വരുന്ന കാണാറുണ്ട് മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള ക്രിമിനൽസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്രിമിനലിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം പൈസ വരുന്നത് ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് ടെററിസത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ മൾട്ടി ക്രിമിനാലിറ്റി കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിൽക്കുക ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹർത്താലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരിക അപ്പോഴും അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടീസ് അവരെ അത് ഏറ്റു പറയുക അപ്പൊ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇത് തീവ്രവാദം ഒന്നല്ല ഇത് ഭീകരവാദം ഒന്നല്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു എതിർപ്പാന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള നരേറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളത് ഈ ടെററിസം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിനെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആ ഈ ടെറർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ ഭയം സൃഷ്ടിക്കാം ആ ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ നമ്മളെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കേരള പോലീസിലെ അവിടെ ഇന്റലിജൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അതിനകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇൻഫാക്ട് അവർ ഓൾറെഡി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ കൊണ്ടാണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരള പോലീസിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ അതേസമയം എൻ ഐ എക്ക് ഇപ്പം വന്നത് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത തെളിവുകളും ഒന്നും കാണത്തില്ല എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ രീതിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് പതിനഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് റെയ്ഡ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതും അത് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോവൽ പോലത്തെ ഒരു ആളാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും റെയ്ഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ആവും കേരളത്തിലും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹർത്താൽ ഒരു കണക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്രമം കാണിച്ച രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമുണ്ട് അതായത് വോട്ട് സാപ്പണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് കാണാൻ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് അവരുടെ ഉള്ളിലും അതായത് ഒരു ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല സഡൻലി ഒരു നൂറ്റി ആറോളം നേതാക്കളെ ഏതൊരു സംഘടനയിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയാലും ശരി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹർത്താലൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഇൻഫാക്ട് അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്തു അവർ കാണിച്ച അക്രമം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാൻ വന്നതിന്റെ കാരണം ഒരു കാരണം അതായത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റ് മൗലാന ഷാഹുദ്ദീൻ റസ്വി
അപ്പോഴാണ് ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗ്നമായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെയുള്ള പി എഫ് ഐയുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ആംഗിൾ നൽകുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സി പി എം കേരളത്തിൽ മാറുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ജയചന്ദ്രനെ സാറിലേക്ക് കൂടി പോകണം ഒരു ചെറിയ ഇടവ